merhabalar, mütevazı lezzetler mutfağına hoş geldin. Bu bölümümüzde daha çok Ramazan'la birlikte hatırladığımız güzel bir tatlının çeşidini yapacağız. Güllaç dolması ama isterseniz önce malzeme listesini öğrenelim. 10 adet güllaç yaprağı, 3 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, İçi için 2,5 su bardağı süt, 1 çay bardağı toz şeker, 2 çorba kaşığı buğday nişastası, 1 çorba kaşığı pirinç unu, 1 kahve fincanı hindistan cevizi ve 1 paket vanilya. Üzeri için çorba kaşığı hindistan cevizi ve 2 çorba kaşığı çekilmiş fındık. Malzeme listesini sıraladıktan sonra güllacın içini hazırlayarak işlemlere başlayalım. 2,5 sütümüzü aktarıyoruz. Üzerine şekeri şastayı Pirinç ununu ve hindistan cevizini ekliyoruz. Şöyle bir karıştırdıktan sonra ateşin yanına geçiriyoruz. Kıvam alana kadar karıştırarak pişiriyoruz. İçimiz çok güzel kıvamı aldı. Şimdi son olarak vanilyayı da katıyoruz ve ateşten alıyoruz. İç soğurken biz de güllacı ıslatmak için karışımımızı hazırlayalım. 3 su bardağı süt bardağı üzerine 1 su bardağı sol şeker ilave ediyoruz. Kaynatmadan ısıtmak üzere ocağa götürüyoruz. Sütü şekerle birlikte ısıttık. Şimdi güllaç yapraklarımızı bu karışımla yumuşaması için ıslatıyoruz. Şimdi tamamen ıslattık. Şöyle bir zarf gibi kapatıyoruz. Şimdi ortasına hazırladığımız sinistan cevizli içten yeteri kadar bırakıyoruz. Soğuduğunu da belirtelim. Yine aynı şekilde saf gibi kapatıyoruz. Ve bir servis kabına yerleştiriyoruz. Diğerlerini aynı şekilde yapıyoruz. Evet, son güllacımızı da hazırlıyoruz. Pakette 10 tane çıkıyor. Fakat bizim kabımız 9'a uygun. Bir tanesinde artık tekil servis yaparız. Sütümüz tam yetti. İçimiz tam yetti. Sıcası ölçümüz tam ölçü. Ramazan'ın en güzel simgelerinden güllaç dolma şekliyle de çok lezzetli. Kalan sütü de dolmaların üzerine gezdiriyoruz. Süsleme işlemini servisten hemen önce yapsak iyi olur ama biz gösterelim. Bol miktarda hindistan cevizi öncelikle serpilim. Evet. Arzuya göre ne varsa elimizde ortalarına koyalım. Gerçekten güllaç geleneksel lezzetimizin en ince göstergesi.
Artık iftar soframıza götürebiliriz. Mütevazı lezzetler mutfağında bu bölümümüzde Ramazan sofralarımıza farklı bir seçenek sunduk. Güllaç doğması. Ramazan ayında hazırlamanızı ve bizleri hazırlamanızı diliyorum. Hoşçakalın.